。首先来关注台湾方面的消息，美国国会议员不到一个月的时间再次窜访台湾。此次五名美国国会议员牵头的窜访团，虽然只在台湾待了一天时间，可美方要将这种旋风访问常态化的意图非常明显，足以引发高度警惕。而主管台军退役官兵的台当局退辅会也引发舆论关注，为何说台面上的退伍军人交流，实则为将来美台强化军事勾连埋下伏笔？来看看报道。此次窜访团的五名美国会众议院议员周晚离开台湾。据台媒报道，在台二十几个小时内，窜访团见了蔡英文、外事部门负责人吴钊燮、退辅会负责人冯世宽等人。双方就区域安全情势、台湾后备军力提升、所谓台美经贸合作等议题深入交换意见。其中，退辅会的行程安排引发台媒关注。退辅会全称为台军退除役官兵辅导委员会。一九五二年，台当局建立退伍除役制度，并给予退伍军人荣民称号。为了帮助他们更好融入岛内社会，一九五四年成立了退辅会，负责统筹规划、办理退除役官兵就业辅导及安置事务。而此次美议员窜访团的团长，就是民主党众议员、众议院退伍军人事务委员会主席高野。由此可见，作为对。口部门的退辅会是美议员此次窜访行程的重点。日内卫视查阅资料发现，美国三大退伍军人协会，包括退伍军人协会、退伍军团协会、海外作战协会，对美国退伍军人事务部、国防部及国会都具有影响力，并与台当局的退辅会多有交流。台湾中时电子报在周五的报道中就提到，美国三大退伍军人协会每年都通过很多决议送到白宫、国务院、国防部和国会作为政策参考。决议文包括建议对台军售等。而现任台退辅会负责人、台防务部门前负责人冯世宽，曾任汉翔航空工业董事长，在台媒看来，深谙台湾防务工业发展经验。值得注意的是，蔡英文在跟窜访团会面致辞时，还特别提到，明年一月退辅会将派两名官员常驻华盛顿。人民卫视注意到，其实早在去年十二月初，台立法机构就修正了相关法案，同意未来你从退辅会中派遣两名官员、一名聘用人员，所谓常驻美国，与美国当地的三大退伍军人协会等军人组织进行密切交流。当时被问及这一驻美业务范围到底是干些什么，退辅会二把手李文忠在备询时就称不能明说，引起岛内舆论关注。外界认为，台退辅会与美国三大退伍军人协会很熟，可做台防务部门和外事部门不能做的工作，绝非台面上的退伍军人交流那么简单。北京联合大学台湾研究院副院长李振广对深圳卫视表示，此次美国会议员把焦点放在退辅会，与他们此次与台当局所谈台湾后备军力提升议题有很大关联。这一次呢，就是美国议员到台湾，把他们那个重点之一放在了所谓的退辅会。我相信，就是说美国人就是对现有的台湾军队够不够用，已经开始非常担心了。那么他他希望就是把更多的。台湾就是适合打仗上战场的，就是呃中青年的适龄呃适适龄人口，把它都算上，将来就是去给美国人要当炮灰，要指导他们，要提高他们的那种炮灰的质量而已。美国国会议员到台湾来，恐怕每一次都不见得会空手而回的。有的国会议员背后代表的是军火商的利益，现在他又要插手你的后备动员体系，连你的退伍军人他都要连接起来，那只能够代表的是，美国就希望台湾走向全民皆兵的一个状态。台海一旦发生战事，做美国最忠实的小弟，做美国最忠实的守门员。与此同时，蔡英文在与美国会议员窜访团会面时，还大肆鼓吹，上周台湾首批 F 1 6 V 成军是台美防务工业合作的成果。而近期，美国会议员密集推出各种名目的涉台法案，仅本月就先后提出所谓“武装台湾法案”和“台湾贺族法案”，鼓吹军事融资来帮台湾军购。此番美议员窜访，岛内舆论讽刺说，搞了半天还是为了卖军火。关注这个美台湾的这个退伍军人。那实际上，就他想把这个武装台湾的这种规模呀，进一步的扩大，因为台湾的军队是有限的，也就二十来万。那么要加上那个退伍军人的话，他就需要更多的武器，可以让台我让美国呢向台湾出手更多的武器。那么这样的话，就是进一步从经济上榨干台湾的油水。还干嘛？真的不知道，哦，表示关心台湾吧。哦，他们说还要关心台积电呢，因此是不是逼迫我们买军火的呢？哈，大概他都会关切了。实际上我们也买了不少了，还要买多少啊？那明年。
贸易线大概要花到五千多亿的，如果真的不打仗，到时候都变成付诸流水。外界注意到，这次窜访团在来台湾之前，刚刚结束对日本、韩国的访问。窜访团团长高野就声称，此行也是要提醒伙伴和盟友，美国对自由印太区域的承诺是前所未有的强健。窜访团成员、民主党众议员史罗金就在推特上说：“汽车业最大的微芯片供应商在台湾，所以访问团在台所关注的课题，很肯定会包括供应链问题。”深圳卫视注意到，近段时间美国频繁派高官前往中国周边的亚太地区，所到之处均大谈所谓供应链安全。就在本周二，美国与台当局还举行了第二届所谓经济繁荣伙伴对话视频会议，重点讨论四大内容，包括供应链韧性、应对所谓经济胁迫、数字经济与五 G 网络安全，以及科学与技术。观察指，美国正着力构建的印太经济框架，就是要打着所谓民主价值观的旗号，建立一个将中国排除在外的供应链体系。台湾地区是其关键一环。现在美国社会的这种冷战思维抬头。特别是在对华政策上，那么他要按照这些这个极端的这种美国极端保守势力的这种设想的话，那他当然是希望拉起一个就是对对华围堵的这个全面的这一个防线。那么就是包括什么呃高科技啊、呃经济啊、军事啊、意识形态啊、呃甚至是文化等方面的全面的对中国的这种围堵。台湾地区长期以来一直是美国。亚太战争当中，围堵中国的一个重要的棋子，重要的一环。那么，美国也是把台湾作为这样一个战略棋子，一直这样经营的。周五晚间，中国人民解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，当天东部战区组织海空兵力持续在台海方向战备警巡，有关行动是应对当前台海局势的必要举措。十一表示，台湾是中国领土一部分，捍卫国家主权和领土完整是我军神圣使命。战区部队将时刻保持高度戒备，采取一切必要措施，随时反击任何外部势力干涉和台独分裂图谋。观察指，毫无疑问，东部战区此次军事行动针对性明显，是对美国个别政客的警告。这种警告的严厉性体现在发言人使用的三个词中：持续、时刻和随时。而周五当天的海空警巡行动，只是解放军近来的亮剑行动之一。深圳卫视注意到，东部战区官方微信公众号近期就接连发布了一系列战区内各军兵种演练的文章，其中很多都和夜间作战有关。解放军所做的这一系列的。行动，它实际上在履行新时代的这种使命与任务，就是坚决的反对和震慑台独，反对外部干涉。美国政客他们应该做的是什么呢？那就他们应该去，就不要给台湾民进党当局发出错误的信号，不要他在鼓动这个呃台独分裂。立陶宛近期也频频跟随美国在台湾问题上对华发起挑衅，允许台当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处，公然制造一中一台，在国际上开创了恶劣先例。虽然立陶宛方面以所谓的价值观等来为挑衅举动找借口，但有媒体揭露了立陶宛在人权方面的黑历史，尤其是与美国的暗中合作开设黑监狱，让他们的托词完全站不住脚。立陶宛近期在国际舞台上针对中国的挑衅举动，意外让他自己在人权问题上的黑历史被媒体曝光。美国《纽约时报》和一些境外社交媒体报道称，立陶宛当局在边境建立集中营式难民营，难民被强制关押在狭小的集装箱内。在周五的外交部记者会上，发言人赵立坚就此回答了深圳卫视记者的提问。他表示，相关报道的确令人震惊、愤慨，很难想象这种事情还会发生在人类进入二十一世纪二十多年后的今天。难民不是罪犯，不应该被立陶宛强制关押在集装箱，更不应该受到立陶宛军警荷枪实弹威胁。赵立坚进一步介绍称，据美国媒体报道，在两千六百三十九名非白俄罗斯籍的庇护申请人中，仅有十人获批。立陶宛移民部门负责人。曾半开玩笑地承认，立陶宛确实十分仇外。立陶宛当局批准给予庇护的难民中，多数为外国意见人士。立陶宛宪法法院前任院长称，立陶宛当局大规模拘留难民，以及对其诉讼权的限制，涉嫌违反立陶宛宪法。和欧洲人权公约，他永远采取的一种是歧视性的、呃非公正的、有选择性的这种人权政策。
，那么在这次这个呃这个和美国合作的事件中体现的就更加明显了，呃，这就需要说明什么？就是人权作为普世价值，它是有虚伪性的，并不是真正的实质意义上的一种人权。澳大利亚总理莫里森和该国防长达顿日前又开始炒作中国议题，而且翻炒的都是两三个月前的旧事，借由当时在澳大利亚海岸附近航行但并未进入澳领海范围的一艘中国军舰，妄称事件凸显了印太地区非常严重的局势。达顿更是在周五的一次演讲中大肆炒作中国的军事威胁，对此中国驻澳使馆予以严正驳斥，而澳前总理陆克文也讽刺达顿像个暴躁少年，只会尖叫。综合路透社、今日俄罗斯的媒体周五的报道，莫里森和达顿提到的是中国海军一艘舰艇在八月和九月期间在澳大利亚附近海域合法航行一事。达顿宣称，中国所谓令人震惊的行动与其关于促进该地区和平与繁荣的言论不符。莫里森也在当天声称，这件事的重要性在于向澳大利亚人强调，印度洋太平洋地区存在着非常严峻的局势。莫里森还无端指责中方舰艇为间谍船。对此，外交部发言人赵立坚周五表示，澳大利亚个别政客出于一己私利，热衷于发表煽动对立的言论，这种做法极不负责任，注定不得人心。作为一个长期受益于对华合作的国家，澳大利亚鼓噪中国威胁论，既不符合事实，又很不道德，终将搬起石头砸自己的脚。但莫里森和达顿在发言中均承认，中国舰艇没有进入澳大利亚领海，其航行合法。莫里森坦言，他们完全有权利待在他们所在的地方。我们知道他们在那里，根据国际海事法，他们能够在那里。此外，达顿周五在国家新闻俱乐部发表讲话时，再次炒作台湾议题。据澳大利亚广播公司报道，达顿大篇幅谈到中国对本地区，包括澳大利亚在内的各种威胁，妄称如果北京占领台湾，下一个就是钓鱼岛。声称中国把区域内国家视为附庸国。对于达顿歪曲事实的发言，中国驻澳大利亚大使馆当天予以驳斥，指达顿的演讲中就地区形势和优先事项误导澳民众，煽动国家之间、民众之间的冲突与分裂。如果澳政府基于此类毫无战略眼光的分析及过时的思维模式制定国家战略，很难想象中澳关系会呈现良好发展势头，包括澳在内的地区国家的整体利益会得到进一步提升。澳大利亚的部分头脑清醒人士更是忧心忡忡。前总理陆克文周五就在推特上评论称：“达顿就像一个暴躁少年，热衷于与中国开战，因为他认为这让他看起来很强硬。我们需要一个清醒的国家安全战略，而不是只会尖叫。”另一位澳前总理基廷也直言：“达顿是一个危险人物。很不幸的是，他还是澳大利亚的国防部长。”他在演讲中所描绘的澳大利亚在该地区的外交和国防态势，透露出一种令人不寒而栗的侵略性和不切实际。事实上，达顿在自十月底以来，已经两次就台湾问题上发表不负责任的言论，妄称中国大陆没有权利收回台湾。如果美国承诺派兵保卫台湾，澳大利亚不参加将是不可想象的。对此，澳大利亚参议院反对党工党领袖、影子内阁外交部长黄英贤指出，相关发言的背景来自于明年五月即将举行的澳大利亚大选。莫里森政府显然有意要将所谓国家安全作为其大选的竞选重点和主轴，故意激怒中国，并提高战争威胁，以求赢得下次选举。他表示，拉高一个超级大国的战争预期是澳大利亚历史上最危险的选举策略，这是那些不顾一切想要保住权力的不负责任的政客使用的策略。另一方面，澳大利亚周一正式启动一项备受争议的计划，在与英国和美国的新防务联盟中为其海军装备核动力潜艇，确定澳大利亚在 AUKUS 体系中的地位。当天，澳国防部长达顿与英美外交官共同签署协议，允许三国之间交换敏感的海军核推进信息。对于澳大利亚此举，国际原子能机构理事会周五按照中方所建议新设议题，首次专门讨论了美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响不扩散核武器条约各方面的问题。呃，这是一个话语权的变化，之前都是美国西方少数国家啊，他们是指点江山，那么现在呢，这个中国呀、啊、和这个第三世界国家啊，这个带头啊，开始监督这件事情，那么把这个话语权。呃，不说这个完全夺过来吧，至少，呃，这个分散了话语权，那么使得在核的话题上，这个国际社会呢变得更加均衡，啊、呃，变得更加透明，变得更加公开，呃，更加的这个理性。
会后，中国常驻维也纳联合国代表王群和俄罗斯常驻维也纳联合国代表乌里扬诺夫举行了联合记者招待会。双方认为，美英澳三国核潜艇合作危及国际防扩散机制、全球战略平衡与稳定以及战后国际安全秩序。王群强调，美英澳三国核潜艇合作隐患巨大，危害严重。从防扩散角度看，是赤裸裸的扩散行径。三国核潜艇合作的要害是美英这两个核武器国家向澳大利亚这个无核武器国家转让成吨的核武器材料，这显而易见违反不扩散核武器条约的目的和宗旨。三国迄今始终回避这一基本事实，甚至还试图混淆视听，完全是掩耳盗铃之举。三国核潜艇合作是国际原子能机构的保障监督安排的大麻烦，必须得到纠正。三国核潜艇合作一日不停止，国际安全一日不安宁。下个话题来连线特约评论员张思南，张先生您好。当地时间周五，澳大利亚防长达顿叫嚣：“中国将我们视作朝贡国。”他为什么要这么胡说八道呢？自一九四九年新中国成立以来，中华人民共和国一直在践行一个朴素的愿望，那就是每一个国家无论大小、贫富、强弱，一律平等。而中国这些年即使在自身实力不断增强的情况下，也从未放弃过朝这个方向努力。我认为达顿不是看不到这一点。他不过是在传统的中国威胁论框架内，试图以一种自以为聪明的言论来隐藏自己对于中国崛起的敌意。正如澳大利亚前总理保罗·基廷直言，达顿为澳大利亚描述的外交和国防蓝图，透露出一种令人不寒而栗的侵略狂想。第二，达顿侮辱了中华文明历史上的朝贡体系。达顿宣称，中国的崛起将带来朝贡体系的重建，迫使澳大利亚放弃国家主权和对国际法秩序的坚持。令澳大利亚陷入危险的军事和经济态势之中。总结一下，主权、军事和经济危机，同时还伴随着既有国际秩序的瓦解。我不确定达顿谈论的是哪里的朝贡体系，但他所描述的这种着眼于政治压迫和经济掠夺，以强国对弱国的控制渗透为核心的国际体系，倒的确存在，而且有一个非常响亮的名字。叫做欧美殖民主义，盛行于十八至二十世纪，直到今天，整个东亚乃至是全球仍然生活在后殖民时代的阵痛之中。事实上，真正的朝贡体系，其本质是一种良善的国际秩序，着眼于由内向外的文明辐射，而非西方宗主国和附庸国之间那种基于主权控制和国际资本主义剥削的关系。这就是为什么中国历史上极少对海外大规模用兵，而这一体系的最终终结，也不是因为自身的崩溃，而是源于西方世界的殖民主义对于古老东方世界的侵袭。本周，国际原子能机构理事会讨论美国、英国、澳大利亚的核潜艇合作问题。中国和俄罗斯代表发言时表明反对三国核潜艇合作，认为会危及国际核扩散机制。您对此如何看？我认为这其中涉及的关键问题在于，澳大利亚从美国和英国寻求核潜艇以及建造技术，是否在不扩散核武器条约的约束范围之内？该条约第一条和第二条明文规定，包括英、美、澳在内的各缔约国禁止对核武器的成品、原料和技术进行转让。这表明不扩散核武器条约的主旨是不扩散核武器。这是为什么澳大利亚方面否认其行为是违背核不扩散条约义务。澳大利亚方面宣称，核潜艇之上的核装置不属于核武器，而是一种核动力装置，因此不受条约限制。然而，这种论述实际上是在偷换概念，将核武器的范围过小地限定在了武器级别的爆炸装置。实际上，根据不扩散核武器条约，一切能够出现超临界反应、发生核爆炸的装置，均等同于核武器。它其中的关键不在于其设计用途，而在于铀二三五的浓度本身。目前，国际原子能机构将铀二三五的浓度分为四个级别，最高等级是浓度百分之八十五以上的武器级别浓缩铀。而考虑到美国长期在其核潜艇和核动力航母上使用的是百分之九十三浓度的铀二三五，如果美国为澳大利亚提供的核潜艇使用的是同样浓度的浓缩铀，则等同于令澳大利亚获得制造核武器的直接材料。明确无误地违反不扩散核武器条约，所以我想强调的是，尽管不扩散核武器条约并未对澳大利亚从英美获得核潜艇及其制造技术做出明文限制，但这本质上就是在现有国际规范和共识之上打擦边球，与核不扩散条约的精神明显相违背。正如国务委员兼外长王毅九月二十八日所言，美国对其他国家开发铀浓缩技术予以单边制裁，却对澳大利亚网开一面。这必将带来核技术及核原料扩散的风险，冲击国际核不扩散体系。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
。日本政府周五在临时内阁会议上正式通过了防卫省提出的高达七千七百三十八亿日元的二零二一财年补充预算案，加之日本防卫省去年十二月通过的二零二一财年五点三四万亿日元的防卫预算，日本年度防卫费用总额首次超过六万亿日元。不出意外，日本首相岸田文雄在解释相关情况时，又拿中国说事。安田文雄周六在出席陆上自卫队举行的检阅仪式期间发表讲话，妄称中国在缺乏透明度的情况下持续强化军力，正试图单方面改变地区现状。国家安全保障戦略、防衛対抗、中期防衛力整備計画の改定を指示いたしました。この中でいわゆる敵基地攻撃能力の保有も含めて、あらゆる選択肢を排除せず検討し。必要な防衛力を強化してまいります。那外界就质疑，这个选项已明显违反了日本和平宪法第九条。实际是极不负责任的一种说辞。那么在这里边，他是在寻找借口，为走向军事大国的向外甩锅。与此同时，日本还加强炒作中国海军的正常演训活动。日本防卫省周一晚接连发布两条消息，宣称当天分别在宫古海峡与对马海峡发现中国海军舰艇活动。有媒体注意到，在不到两周的时间里，日本防卫省统合幕僚监部已发布了至少六条类似的中国舰艇在日本周边海峡活动的信息。今年日方还多次爆出中国海军零五五万吨大区在日本周边活动的消息，但真正在军事意图上。不透明的，恰恰是日本自己。周四被日媒称为“日本版海军陆战队”的自卫队作战部队“水陆机动团”举行抢滩登陆夺岛演习，而“水陆机动团”名义上用于所谓离岛防御，实质上是具备攻击能力的海军陆战队，充分暴露其军事野心。事实上，日本已连续九年利用渲染周边地区紧张局势的手段，谋求增加军费预算。作为美国的长期盟友，日本增加军费无疑可更好地配合印太战略，取悦美国。美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达，本月九号在东京接受采访时，就日本防卫预算声称，美国欢迎增加金额。报道还声称，为遏制中国，康达对在安全保障领域日本发挥更大作用表示期待。日本防卫省将此次通过的补充预算案定位为日本防卫能力的强化加速包，称其是把下一财年的预算以补充预算的形式提前到新年，从而可以提前三至六个月收到计划购置的防卫装备，以快速强化日本在西南岛屿的防卫能力。在此次的补充预算案中，日本防卫省计划购置爱国者导弹、巡逻机和运输机，以及地对空导弹维护和保养所需零部件等。美国不仅需要日本要听美国的话，同时美国更需要日本在印太地区发挥更大的作用，特别是充当反华制华的急先锋作用。日本不仅要做正常的国家，还是要做军事大国。在这点上来讲，应该。要扩大日本的话，影响范围和所谓的防护范围。除此以外，安田文雄还与日内相关国家一起炒作中国议题。本周三，越南总理范明政访问日本，与日本首相安田文雄进行了会面。在会面中，两人大谈涉华议题，再次确认将就东海和南海等地区问题开展合作。共同社称，日越两国政府在首脑会谈后发表联合声明称，两国领导人对南海局势表示严重关切，确认了航行自由与和平解决争端的重要性，并强调要求相关国家勿采取军事化与改变现状之类的单方面行动很重要。此外，日本实时通讯社称，岸田与范明正同意深化两国安保合作，明确日本今后将向越南出口舰艇等防卫装备。两国在九月签署了武器装备与技术转让协定。日本外务省承认，安保领域合作的齿轮已经开启。此外，对于中国正在申请加入的全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，双方一致同意要保持该协定的高标准加入门槛。这是岸田就任首相以来首次在日本国内迎接外国领导人。共同社分析称，越南是东盟对华战略的重要参与国，在推动对华战略上，越南与日本拥有共同利益。二零一二年年底，安倍晋三第二次就任首相后，选择的第一个会谈对象就是越南。前首相菅义伟就任后，也将越南作为海外首访国。岸田此次也沿袭了同样的对越姿态。越南、日本之所以高度重视发展两国之间的关系，本质的问题。是在主权和海洋权益问题上，他们与中国都存在争端。如果两个国家
走到一起、绑到一起，那么就可以对中国形成比较大的政治压力。这是向外界所传递的一种信号。新冠病毒迄今为止最新突变最严重的变异毒株奥密克戎在南非扩散，引发全球关注。新的变异毒株有哪些特性？为应对新变异毒株的挑战，世界多国宣布了旅行禁令。为何引起世卫组织担忧？新变异毒株的出现又会给中国接下来的防疫工作带来哪些警示？刘和平独家解读。新冠病毒迄今为止最新突变最严重的变异毒株在南非扩散，引发全球关注。世卫组织将其命名为奥密克戎，并列为值得关注的变异株。新的变异毒株有哪些特性？为什么世卫组织会在该毒株发现后的不久就将其定义为值得关注？为应对新变异毒株的挑战，世界多国宣布了旅行禁令，但为何引起世卫组织担忧？来看看报道。当地时间周五，世卫组织紧急会议讨论了南非报告的新变异病毒 B. 点一点一点五二九，将其命名为 Omicron。该变异毒株最初是本月十一号在南非邻国博兹瓦纳首次发现，三天后，南非记录了全球首个 B. 点一点一点五二九感染病例。当地时间周四，南非国立传染病研究所宣布确认这一最新变异毒株。Based upon the information that we have, particularly from South Africa,、um, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. 根据世卫组织的定义，值得关注的变异毒株具有以下特征：病毒传染性增大，出现流行病学意义上的有害变化，毒性增加，随病症状或体现发生变化。有证据显示，测试、治疗和如疫苗接种。重等预防措施的有效性下降。目前，围绕该变异毒株的研究正在紧密开展。有专家认为，这是迄今为止最糟糕的变异毒株。最令人担忧的原因在于它与原始新冠病毒差别很大。根据南非流行病应对和创新中心的数据，目前奥密克戎的刺突蛋白有三十二个突变。刺突蛋白是病毒入侵正常细胞的门户钥匙，也是疫苗和人体免疫系统识别病毒的特征点。刺突蛋白越多，意味着病毒突破疫苗保护的可能性越大。而奥密克戎的多个突变，也就意味着针对已知病毒和变异株研制的疫苗，药物的效果可能受影响。作为对比，此前的贝塔变异毒株仅有三处刺突蛋白变异，而德尔塔只有两处。There is the concern that this virus may evade the immune system. That means it can infect people who've been infected before and recovered. And it may also infect people who have been vaccinated successfully, and it also seems to be quite transmissible. But you know, it's very early days, so we are studying this very、uh, actively at the moment. 简单来说，病毒不时进行突变是为了使自己更容易生存。而在感染病例越多的环境下，病毒发生突变的几率就越大。迄今为止，新冠病毒已有成千上万次微小的改变，但绝大部分没有什么影响。截至目前为止，新冠病毒还有四种变异毒株引人关注，分别是阿尔法、贝塔、伽马和德尔塔变异毒株。贝塔和新发现的奥密克戎均是在南非发现。据悉，奥密克戎变异毒株是从南非的艾滋病患者体内进化而来。据德国之声报道，伦敦大学学院遗传学研究所所长弗朗索瓦·巴洛克斯教授表示，奥密克戎变异毒株可能是在慢性感染期间发生突变，意味着这个患者的免疫系统已经因未经治疗的艾滋病而减弱。不过，这也只是现阶段的猜测。尽管现在对奥密克戎进行任何悲观或乐观的评估都为时过早，但它似乎已经在南非显示威力。目前，奥密克戎已经在南非豪登省迅速传播，而南非最大城市约翰内斯堡就位于该省。此外，比利时、以色列也已报告发现感染奥密克戎的病例，前者从埃及到比利时，后者从非洲国家马拉维到以色列。香港富豪机场酒店也有两名病例检测出携带奥密克戎，涉及一名从南非抵港的印度籍男子和住在其酒店房间对面的加拿大返港男子。这是香港首次发现该变异毒株。另据新加坡联合早报周六报道，两架载共六百人自南非启程飞抵荷兰阿姆斯特丹的航空公司班机，机上可能有多达八十五人感染新冠病毒。目前，这些人正接受进一步筛检，以确定他们感染的是否为奥密克戎变异毒株。
，包括欧盟二十七国、美国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等在内的多个国家，已经宣布了不同程度的旅行限制措施。香港特区政府也宣布，自周六凌晨零时起收紧入境限制，禁止在二十一天内曾逗留非洲南部，包括博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚等在内的八个国家的非香港居民登记来港。而自周日起，由非洲南部八个地区抵港的香港居民，需入住竹篙湾检疫中心七天，之后再到酒店隔离十四天。不过，世卫组织就呼吁避免草率地采取旅行限制措施。世卫组织发言人德梅尔表示，各国应当基于风险评估和科学的方法来采取措施。中国工程院院士钟南山在周六举行的一个论坛上表示，接种疫苗肯定是非常有效的。根据最新数据，我国完成新冠疫苗全程接种人群已占全国人口的百分之七十六点八，为达到今年年底超过百分之八十的目标，实现群体免疫，奠定了非常好的基础。有流行病毒学专家表示，中国使用范围最广的灭活疫苗，可以通过替换疫苗毒株来应对新冠病毒的变体。一旦奥密克戎流行势头抬起，随时可以替换新冠疫苗毒株。而对此次新冠病毒变异又出现在非洲大陆，也凸显国际社会对于援助包括非洲国家在内的广大发展中国家的重要性。根据最新发布的《新时代的中非合作白皮书》，在非洲疫情发生后，中国第一时间驰援非洲，开展了新中国成立以来涉及范围最广、实施难度最大的人道主义援助行动。从二零二零年起，中方向非洲五十三国和非盟提供了一百二十批的紧急抗疫物资援助，实现了对非洲抗疫援助全覆盖。中国还积极同非洲国家分享抗疫经验，向十七个非洲国家派出了抗疫医疗专家组或短期抗疫医疗队，并推动中国援建的非洲疾控中心总部项目提前开工建设。特别要指出的是，中国呢积极践行将疫苗作为全球公共产品的这一承诺，率先向非洲国家援助新冠疫苗。目前，已累计向非方提供了。近两亿剂的疫苗。好的，相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，对于南非出现令全球再度陷入恐慌的变种新冠病毒奥密克戎，并导致近日当地新冠病毒感染人数激增一事，您是如何看？其实截至目前为止，这个新冠病毒已经在地球上肆虐了接近两年。为了对抗这次疫情，整个人类付出了巨大的代价，包括生命。以及财产、财力、物力。然而，就在大多数人已经陷入极度的疲劳状态，并期盼这场世纪性的疫情能够早日结束的时候，新冠病毒却再次来了一个重大而突然的变种。这一方面真的是让人感到非常气馁，另外一方面，也对传染性疫情及其防控有了新的认识。这个变种病毒的出现，意味着绝大多数国家。原先依赖疫苗与特效药来结束疫情的想法，再度遭遇到了新的挫折，同时更意味着那种与病毒共存的想法已经越来越不靠谱。这对于人类防御抗疫的信心将会是一个沉重的打击。从两年前到现在，这个病毒已经经历过几次严重的变种，这次再度出现了更为厉害的来自南非的变种，那也就意味着。这个新冠病毒的变种仍然在路上，我们整个人类得随时提高警惕，迎接下一个更为严重的变种。而且有英国科学家认为，南非的这次变种有可能源自一名感染新冠病毒的艾滋病人。假如新冠病毒与艾滋病病毒相结合，那对于整个人类来说，将会是一次更为严峻的挑战。这次变种病毒发生在非洲，这个地方不仅艾滋病病毒携带者众多，而且经济落后，医疗资源极度匮乏，大多数人尚未接种过新冠病毒疫苗。这个也就意味着，这个变种病毒在非洲将极有可能形成失控的态势。同时，鉴于过去两年来很多国家，尤其是西方国家，在防御抗疫上的糟糕表现。虽然这些国家在南非出现变种病毒之后，已经以极快的速度暂停了来自南非的航班，但是我对于这些国家最终能否阻止这个变种病毒的入侵，真的是不抱太大的期望。除此之外，我认为
，整个人类还在严防这个病毒有可能带来的次生灾害，尤其是对经济、全球经济与金融体系的重大冲击。过去两年的疫情泛滥，已经导致了全球供应链的严重断裂，并导致全球能源领域先是出现了过剩与价格暴跌的危机，后又出现了短缺与价格暴涨的危机。假如这次变种病毒再度肆虐，已经极度脆弱的全球供应链还能不能扛得过又一次沉重的打击？同时，过去两年来，为了应对疫情，包括美国在内的很多国家已经无节操地印刷了天量的货币，并导致了全球股市与资产价格的暴涨。而现在，随着经济刺激、边际效应的递减，与新的变种病毒出现。已经处在岌岌可危状态下的全球金融体系，会不会因此而出现雪崩式的坍塌？这些都是值得我们接下来要高度关注的。嗯，那在您看来，南非出现令全球再度陷入恐慌的变种新冠病毒奥密克戎，又会给中国接下来的防疫抗疫工作带来哪些警示？我知道，经过两年艰苦卓绝、以坚决清零为目标的防御抗疫工作，中国国内少数地方部门和一些人员当中。防御抗疫体系也不可避免地出现了一定程度上的疲劳与松懈，这就是最近一段时间以来，不断有人建议反思中国的病毒清零政策，甚至是建议中国也要学会与病毒共存的原因。然而，我们看到，虽然两年来西方国家研究出了所谓的高效疫苗与对付新冠病毒的特效药，但是最近一段时间以来，大量接种了新冠疫苗的欧洲国家，不是又在重新收紧防御抗疫政策吗？包括奥地利在内的相关国家，不又在实施比以前更为严厉的封城措施吗？在南非出现新的变种病毒之后，包括美国、欧洲在内的相关国家和地区的第一反应，不还是重新封锁边境，尤其是限制来自南部非洲国家的人入境吗？这个说明了什么？说明，无论是现代医疗科技水平如何发达，也无论相关国家研究出了什么样的疫苗与特效药，当前应对新冠疫情最为有效的方法，仍然是看上去又土又笨拙又原始的封锁与隔离措施，仍然是看上去似乎非常吃力，甚至是劳民伤财的病毒清零政策。我相信，看到南非这次出现新的变种病毒之后。那些原先极力主张中国应该放弃亲人政策的人，应该会在心里暗自感叹：幸亏中国没有这样做了。当然了，我们也知道，那些主张中国放弃亲人政策与病毒共存的人，心里算的还是经济账，也就是亲人式防御抗疫政策的代价与成本的问题。那么，既然如此，我们今天就索性把这个账算清楚、搞明白。首先，很多人都认为，严厉的清零政策会阻碍经济发展。事实果真如此吗？我们看到的真真实情况却是，过去两年来，正是因为中国实行了严厉的清零政策，并在全球范围内率先控制住了疫情，才使得中国可以在并未采取大水漫灌式的经济刺激政策的情况下，出口实现了高速增长，经济实现了率先恢复。并成为了稳定全球经济的助推器。相反，那些倡导与病毒共存的国家，不仅主要的财力与物力都浪费在了对抗疫情上，而且他们的经济增长是建立在无节操的印钞基础之上的。这种经济增长方式，将会给未来的经济发展留下严重的后遗症。那么，其次，我们在计算成本的时候，不能光是算经济账。还得盯着那些更为巨大的、被人们忽视的无形的成本，其次，民众的生命与健康成本。那些没有实行清零政策的国家，他们的老百姓都付出了巨大的生命与健康代价。美国至今已经死亡了七八十万人，截止今天为止，每天仍有仍有五六百人因染疫而死亡。而中国在打赢了武汉保卫战之后。老百姓基本上没有付出生命代价。大家都知道，生命与健康都是无价的
，请问这得节省多少成本？其二，那些没有实施清零政策的很多国家，其医疗体系都一度陷入了接近崩溃的状态，所耗费的医疗资源可谓是不计其数。而实施清零政策的中国，则节省了这一块巨大的开支。其三，那些倡导与病毒共存的国家，还不得不面对。病毒不断变异所带来的巨大的未知风险。试想一下，假如中国在这个时候放弃清零政策，导致新冠病毒在没有经历过大流行的十四亿人口中重新肆虐，并且发生变异，那将会是一个什么样的后果？因此啊，总而言之，南非这次病毒突变带给中国的启示就是：放弃松懈与侥幸心理。重新上紧发条，继续坚定彻底的执行更为严厉的病毒清零政策。因为事实已经证明，病毒清零政策功德无量，利国利民。好的，也谢谢刘先生给我们共同在线分享您的观点，谢谢。